L'idea che io vi presento in realtà è qualcosa che si può mettere in pratica, perché noi stiamo sprecando tanto, tantissimo, forse, forse troppo e non ce ne rendiamo conto. Vi darò qualche dato, ma prima vi faccio vedere cosa si spreca. Eh, prendete uno yogurt, io sono un grande consumatore di yogurt, andate a fare la spesa con questo carrello, che fra l'altro voi non ve ne rendete conto, ma eh, va per conto suo. C'è uno strano motore che è dentro, è invisibile, e vi porta a lui fra gli scaffali, non siete voi che lo spingete, però quando avete bisogno di uno yogurt magari l'avete in, in lista, avete questo scaffale che vi è davanti, voi guardate, state molto attenti alla scadenza perché la sicurezza alimentare non è uno scherzo naturalmente e cosa fate? Lo vedete lì, altezza vostri occhi, guardate, oddio mi scade fra due giorni, quindi se me lo porto a casa cosa succede? A magari lo mangio alla 49esima ora e quindi avete un braccio abbastanza lungo, dita retrattili, la natura ci ha fatto così e prendete lo yogurt che scade dopo, lo mettete dopo, vuol dire fra una settimana, fra dieci giorni, lo mettete nel vostro carrello, continuate il giro, state molto attenti a seguire la lista, però siete un po' attirati perché c'è il 2x3, 3x4, 8 e via con la tabellina e riempite, riempite questo questo carrello, dopodiché lui vi porta alla fine, perché alla fine c'è l'acqua minerale che voi avete in lista e però non avete più spazio, avete paura di riempirla e quindi la prendete, prendete un otre, no, un, una gerla con una mano, l'altra con, con l'altra mano e fate fare all'acqua minerale l'ultimo miglio fino a casa vostra, spingendo probabilmente col mento perché non avete più le mani. Beh, questo gesto questo dello yogurt, questo dell'acqua minerale, quello di acquistare e di riempire tanto ci porta in realtà a sprecare. Quello yogurt che avete lasciato lì in realtà nessuno lo, lo prende perché nessuno ci casca, anzi i, i direttori del supermercato a furia di sentirmi adesso state attenti perché rimescolano tutto e magari vi mettono lo yogurt che scade dopo eh, davanti. Qual è il problema? Che questo yogurt... Uh, non ancora scaduto, in realtà viene tolto da qualcuno, si chiama descafalatore, è una persona molto importante per noi, e lo porta poi dove è arrivato eh, e lì muore con tutti i suoi fermenti lattici, determinando però dei costi per la società, un costo economico, intanto è una mancata vendita, poi smaltire costa, anche un costo ambientale perché a smaltire si inquina. Beh, uh, una primaria società italiana che produce yogurt, questo giochino gli costa qualcosa come 20 milioni di euro che noi poi ci ritroviamo da qualche parte. Allora, a furia di sommare yogurt, eh, abbiamo calcolato e fa parte della campagna Un anno contro lo spreco, vogliamo sapere quanto si getta via yogurt, la pasta, avete presente questa pasta secca? C'è scritto da consumarsi preferibilmente entro, non è una scadenza come lo yogurt che ha dei fermenti lattici vivi, poi si può andare anche un po' oltre in realtà, però forse è meglio non dirlo in tutto il mondo. Ma qui quando avete una scadenza e, e si dice da consumarsi entro una certa data, in realtà è una scelta commerciale perché spaghetti di marche diverse scadono in periodi diversi, si vuole ruotare gli scaffali, ve lo portate a casa ed è una forse delle cause maggiori di spreco perché il consumatore ha sempre paura, sempre di più e questa paura lo porta a buttare via anche il prodotto che potrebbe essere consumato, questo sì tranquillamente anche per legge. Allora noi abbiamo sommato mele, pere, yogurt, pasta, scatolette danneggiate e abbiamo visto che in un anno in Italia, nel nostro paese, si gettano via qualcosa come in valore 11 miliardi di euro, è una manovra finanziaria, eh, è lo 0,72 del prodotto interno lordo, questo indicatore che misura per la verità soltanto l'accumulo della nostra ricchezza, ma questa è povertà perché noi gettiamo via questi prodotti che abbiamo prodotto usando delle risorse limitate, non scarse, non infinite, limitate, il suolo, l'acqua, l'energia e poi abbiamo usato altre risorse, visto che li abbiamo prodotti, trasformati, trasportati, distribuiti e non consumate, altre risorse per distruggerli. Lasciamo delle tracce, si chiamano l'impronta ecologica, il territorio appunto che usiamo, le risorse che usiamo, l'impronta idrica, l'acqua che abbiamo usato per produrre, trasformare e distribuire, non soltanto quella dello spreco. Uh, abbiamo, abbiamo lasciato delle tracce di anidride carbonica, tante, inquinamento e così via. Allora non vi sembra assurdo questo sistema che accumula, e il carrello è un po' la metafora della nostra vita, questo carrello che corre fra gli scaffali e, 
e, e poi in realtà l'inquinamento, i costi, i costi economici, eh, i costi sociali, non mi sembra un po' assurdo questo sistema, a me, pare, a me pare di sì. Allora noi abbiamo fatto due cose, due idee che si sono materializzate fra le tante, le idee sono poi infinite, a me vengono a mitraglia, però poi le devi realizzare, altrimenti non sono tali, non sono idee. La prima è stata, ma perché non riusciamo a recuperare questo yogurt? Quando io l'ho visto dietro le quinte pronto per essere distrutto con i suoi fermenti lattici, io che sono un gran consumatore di yogurt, ho detto, ma non ci sarà qualcuno, visto che questo ha perso il suo valore economico, ha perso il suo valore commerciale, ma io so che se lo apro nelle 48 ore, ha tutti i suoi fermenti e quindi lo posso mangiare tranquillamente, non ci sarà qualcuno che lo può consumare? Sì, c'è. E da quando abbiamo iniziato ad avere questa idea, a metterla in pratica, questo qualcuno l'abbiamo chiamato consumatore senza potere d'acquisto, è un povero, un indigente, un escluso, è in aumento. E quindi non abbiamo fatto altro, si chiama Last Minute Market, mercato dell'ultimo minuto, è uno spin-off, una società vera e propria dell'Università di Bologna, abbiamo detto, beh, forse noi riusciamo a incrociare questa offerta potenziale è un prodotto che viene gettato via questo ma io ti dimostro che è ancora consumabile con una domanda potenziale un'offerta e una domanda che poi sono due persone in qualche modo potenziali e siccome siamo all'università abbiamo detto ma è facile da fare perché sono due meno no? meno e meno fa più ma non rendeva molto siccome io sono un economista seppure di campagna di campo ho detto ai ragazzi che lavorano con me che sono molto più attivi beh facciamo uno scambio un baratto diamo lo yogurt a qualcuno beh però non ha niente da darci in cambio allora facciamo uno scambio senza contropartita te lo do e basta no non funziona molto bene insomma bello essere all'università perché chiedi ma come facciamo qualche antropologo che ti dice ma creiamo una relazione uno scambio di anime le anime ho detto beh questo cosa c'entra c'è un donatore uno che ha un'eccedenza un surplus e un donatario chi è il donatario? mi ha detto il beneficiario ah capisco un po' meglio quello che ha una carenza un deficit allora incrociamoli in qualche modo ed è potentissimo perché recuperando questo yogurt che passa effettivamente da una mano all'altra in uno spazio ridottissimo mercato dell'ultimo minuto anche se non c'è più il prezzo ma c'è il dono potente molto potente effettivamente crei crei una relazione che va oltre quel recupero, intanto allunghi la vita dello yogurt, dei suoi poveri fermenti, da una parte, poi allunghi la vita anche di quello che lo consuma, che non potrebbe acquistarlo, ma soprattutto crei una relazione fra chi dona e chi riceve, che sono due persone, un'impresa for profit, quella che vende lo yogurt, e un ente no profit, caritativo, quello che lo riceve per nutrire gli indigenti, si chiama valore di relazione, è molto potente, ti fa vedere che dentro l'economia che fallisce, lo spreco un fallimento di mercato, costa, beh, c'è anche l'antidoto in qualche modo, c'è anche la soluzione, è l'economia del dono. Io pensavo da economista, seppure appunto applicato, di quelli che guardano dal basso all'alto che crescono le piante, <coughs> ho detto ma questo è uno simbolo, una contraddizione in termine, no, o è economia o è dono, è gratis. No, esiste in realtà perché crea una relazione, un valore di relazione che va oltre il bene stesso, che intanto è recuperato e che è fra due persone ed è quello che ci manca poi in realtà in questa società chiusa che ha paura di tutto, dello yogurt e dei suoi fermenti lattici. Però per uscire da questa logica della carità, della solidarietà che pure è importante, della relazione che ti fa vedere che un altro mondo è possibile, che esiste un'altra economia, che non c'è solo il valore di scambio, produci, vendi, acquisti, il valore d'uso, mangi, bevi, ti vesti, ma c'è anche il valore di relazione fra le persone, però poi alla fine veniva fuori, ma guarda, sti ragazzi dell'università hanno fatto una società, aiutano i poveretti e via, sprechiamo pure allora a questo punto, perché tanto c'è qualcuno che recupera. Allora il mondo sta andando avanti su due binari paralleli, come quelle convergenze che una volta ai bei tempi della politica, quando c'era la politica ogni tanto si univano. Da una parte aumentano gli sprechi, le inefficienze, abbiamo costruito una società che usa e getta, che ha l'obsolescenza programmata, i beni, compreso il cibo, vale poco, a un certo punto si esauriscono, non funzionano più, non sono più mangiabili, eh, oppure percepita, pensate alla moda, e quindi noi dobbiamo produrre, 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 acquistare, 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 poi sprecare o rifiutare nel bidone della spezzatura, altra carta d'identità dell'italiano, su 550 kg di 
di prodotti che noi gettiamo via, il rifiuto solido urbano, 20% è già l'imballaggio. Noi arriviamo a casa, stipiamo tutto nel nostro frigorifero, apritelo stasera, la tomba dello spreco, ci sono gli imballaggi. E poi da un terzo a un quarto sono beni, io li chiamo ancora così, ancora consumabili o utilizzabili. Beh, c'è qualcosa che non funziona per l'appunto. Un binario, una rotaia che corre, e dall'altra parte aumentano gli, affada, gli affamati. Ma non in Africa come noi pensiamo, qui a Bologna, in Italia, nei paesi sviluppati e aumentano, allora noi cosa facciamo? La traversina, due rotaie che corrono veloci e tante traversine perché c'è la Sminut Market e n progetti, iniziative che si occupano di recuperare, ma il messaggio non può essere questo, sprecate pure, tanto c'è qualcuno che recupera, no, il sistema non funziona, vogliamo riequilibrarlo? Allora abbiamo lanciato questa campagna campagna che si chiama Un anno contro lo spreco 2010, non avevamo interlocutori nazionali, abbiamo pensato beh rivolgiamoci all'Europa, ci hanno ascoltato, è stato importante, abbiamo portato quelle dichiarazioni che fanno un po' gli universitari, la società civile, vogliamo ridurre gli sprechi del 50% da qui al 2025 con azioni concrete, 2025 perché il 2020 sapete che in Europa è molto impegnato, quindi siamo andati un po' oltre, però proponendo tutta una serie di iniziative, ma che prevengono la, gli sprechi, che rendono il sistema più efficiente, un po' più efficiente, perché lo spreco è rifiuto poi in realtà, rifiuto delle persone e rifiuto dei beni, inquinamento, stiamo tutti peggio in realtà. E allora ci hanno ascoltato, hanno iniziato a lavorare, io pensavo che a livello di Parlamento europeo non fossero poi così impegnati, hanno preso questi dieci punti della dichiarazione, hanno detto beh però, e hanno incominciato a mettere dei, degli emendamenti, a mettere degli altri punti ed è venuta fuori una, una risoluzione del Parlamento europeo votata da tutti poi, perché il problema ce l'abbiamo tutti, in realtà e vi darò qualche numero globale, Beh, lo dico subito, a livello mondiale sprechiamo 1 miliardo e 300 milioni di tonnellate di cibo nella filiera agroalimentare, da un terzo a un quarto, fino in alcuni casi anche un mezzo, e se trasformassimo tutti in nutrienti, quello che gettiamo via, oltre al costo ambientale, potremmo dar da mangiare a 3 miliardi, un po' meno della metà della popolazione mondiale, cioè qualcosa che non va in effetti bene. Questi, questi punti che che vengono proposti, fra cui anche la richiesta dell'anno europeo 2014 eh, per la riduzione degli sprechi, sono molto concreti, riguardano tutti noi, tutti noi consumatori, ma tutta la filiera. Allora quello yogurt, ma perché non ce lo ritroviamo al 50%? Eh, così sarà un rifiuto in meno e sarà anche non solo una misura antispreco questo sconto, che potrebbe farci la grande distribuzione, ma anche anticrisi, perché c'è un consumatore che, che lo compra al 50%, poi dopo averlo pagato si metterà lì col cucchiaino e lo consumerà subito per paura che questi benedetti fermenti lattici, dalla, lo dico così perché la domanda mi sembra dai vostri occhi me la state per fare, questi fermenti lattici dalla 48esima alla 49esima ora passano da 10 milioni a 9 milioni e 954 mila. Quando poi alla fine e ce ne sono tante di azioni da fare, partendo proprio dal nostro comportamento di consumo, che deve essere solo un po' più consapevole, solo un po' più responsabile, niente di più, non è che dobbiamo ridurre i consumi, io l'ho chiamato metaconsumo, lo riduciamo forse della metà ma anche un po' meno, però nuove forme di consumo, nuovi prodotti, andiamo verso la sostenibilità, verso la localizzazione, modificando in realtà le nostre abitudini un po' in meglio per star tutti bene anche gli altri, quelli che ci stanno vicino. E poi quando nel 2025 avremmo finalmente ridotto a metà dello spreco, saremo a metà strada, ci vorranno forse degli altri anni, ma lo ridurremo. E quando l'avremo ridotto del tutto, noi all'Università di Bologna chiuderemo questo spin-off e ci inventeremo qualcos'altro da fare, sicuramente nuove idee. Grazie per avermi ascoltato.